该清楚，女人。看看看看，这小模样长得多俊呐、啊！眼睛是眼睛，鼻子是鼻子，屁股是屁股，哎呀，真漂亮了！真是怪了，眼不是眼，腿不是腿，屁股不是屁股，那叫人吗？你嘀嘀咕咕些什么啊？啊，没什么，我敢跟你打赌，刚子不会跟你去的。老娘自有办法让他去相这个亲，待会儿你在一边乖乖的看着。别吭声就行了。你这当妈的真是的。又怎么了？你非逼我跟你翻方小杨的旧账不可、啊？我挑的儿媳妇你不满意，你挑的儿媳妇能见到了人吗？我可警告你啊！你要是给我搞砸了，我就跟你没完没了。爸，妈，我去医院看病人。啊，刚子、啊。爸，今天怎么穿这么正式啊？跟要去相亲似的，穿成这样。刚子，哎，你还真猜准了。刚子，你爸有个老朋友从外地来，约我们中午去吃饭。啊，正好啊，顺道送送我们。行啊。哎呦，时间来不及了，我们快走吧。妈，爸，你们俩干嘛挤眉弄眼的？是不是有什么事瞒着我啊？不会是想暗算我什么吧？你这小混蛋，哪学得满肚子的阴谋诡计？妈能暗算你什么呀？哎，快点，来不及了，赶快走啊！哎，小贵啊，还磨蹭什么呀？快，这，这这这，哎呀！是个帅哥吗？怎么怎么来个老头啊？哎，孙云，孙小姐。嗯，你你认错人了吧？认错人了，我见过你照片，是你没错。先生，你想搭茬也不用这老招吧？嗯，我见多了。搭茬，哪儿的事啊？我真的见过你的照片啊！你你明明就是孙元嘛，一模一样啊！妈，什么长辈啊？哎
，你们吃你们的饭好了，还扯上我干什么？我还得去医院看小杨呢。哎呀，反正你得跟我来，少废话。哎，你走不走啊？一定要让我喊人吗？哎呀，你这小姑娘干嘛这么厉害呢？我好歹算是个长辈吧。哎呀，长辈，你是谁长辈啊？快走啊！快点，要不我喊人了。你们，这个，你哎，干什么呀？这这这这，你看，啊，孙远，你就是孙远呐，我就是给你打电话的那个李阿姨呀。孙远，这是我儿子李刚。呃，这是我老公李显贵。李伯伯。你啊。这个姑娘脸变得真快啊，跟翻书似的。妈，你说的老朋友呢？妈，你骗我！啊！臭小子，你叫什么呀？有什么不满意的啊？你看这孙元，条件多好，多标致的一个大姑娘，哪点不比方小杨好？爸，妈，呃，我说过要去医院看病人了。面子都不给你妈！哎呀，妈，我真有事儿！哎哎哎哎，是这样啊，既然人都来了，坐下来喝杯咖啡啊，就就喝一杯，一杯一杯啊，喝杯咖啡耽误不了多少时间嘛，啊，对吧？孙远啊，呃，你可比照片上更美啊！是吗，阿姨？您过奖了，你真谦虚，还是你爸爸妈妈教育好啊？妈，你别逼我。你说你蒙我来这儿干什么？啊，你叫孙元吧。真抱歉，我对你没有任何的成见，只是我不知道今天是来相亲的，我已经有喜欢的对象了。哎呀，你说什么呀，李刚？孙元，你别误会啊。妈，感情的事是要两厢情愿的。哎，李刚，李刚。哎呀，你这臭小子。对不起啊，孙元，我回去肯定好好教训那个臭小子。李刚，嗯，真是个有情有义的好男人，美色当前，却仍然不动如山。哎呀，不容易啊，真是世间少有的有情郎啊！啊，对对对对，他就是这个倔脾气。孙元啊，你不见怪吧？怎么会呢？我就欣赏这种男人呢。这果然世道变了，女人的心海底的针，摸不透啊，真是摸不透啊。是啊。小杨、知琪，我去给你们买午饭啊。妈，路上小心一点。哎，没事。早点回来了呢。季伯伯，渤海，你有事吗？啊，我来看看小杨，看有什么需要我帮忙的地方。我们都很好，愿子文和我妈照顾着，没什么好担心的。季伯伯，谢谢您对我的关心，我的身体恢复的差不多了。我想过两天就能出院了。嗯，小杨啊，季伯伯过去对你不太友善，说的话也过分了些，我觉得很愧疚，也很自责。季伯伯，那些不都是过去的事了吗？我没放在心上。
，小雅，从小到大没有父亲陪在身边，吃了不少苦头吧？连我平稳的日子都过不了，你恨你父亲吗？不，海，你怎么了？你为什么要这么问？嗯，季伯伯，我。我该怎么跟您说呢？我连我父亲长什么样子我都不知道。对于一个在我身边从来都没有存在过的人，我该怎么去恨他呢？父亲这两个字对我来说，从来就没有什么意义。如果你父亲要认你，你接受吗？这跟你无关，你无缘无故提这个干什么？你干嘛揭我跟小杨的旧伤口？你存心让我难过是吗？如果如你所说，跟我一点关系都没有，那请你告诉我，小杨的父亲是谁？我相信小杨比任何人都想知道真相。你凭什么来这儿逼问我？你有什么资格来问我真相？因为我是季伯海。没错，我是没有资格问你。我，小杨，出院以后有什么打算？我看，别回樱桃园工作了。那工作对于一个女孩子来说太粗重了。想不想继续念书啊？你尽管开口，我愿意尽最大的能力帮助你。季伯伯，您不会是用这个做条件，替永威说情，让我离开新磊吧？小杨，你别误会，我不是为永威来的。我承认，我是反对新磊跟你的婚事。可是你想想。永威是为了心磊才受伤的，所以我让心磊负责，这是他一个做男人的应尽的责任呢、啊，不是吗？徐妈妈，季先生，你来这儿干什么？不会是又想欺负小杨吧？虽然我和季心磊是握手言和了，但是如果你想伤害小杨，我同样会对你不客气，李先生，你误会了，我是来探病的。小杨，是这样吗？他没有找你麻烦。小杨，眼前这位李先生不就是个很好的对象吗？之前他为了你，不惜一切闹到餐厅来。虽然我对他的行为不太认同，可对你来说，他可是真心诚意的。哎，你以为你是月下老人啊？我跟小杨都认识十几年了，用不着你现在才来撮合我们。我原来是想不开，可我后来已经挣脱了困住我自己的心结了。我也明白了什么是退一步海阔天空。我也要奉劝奉劝你。这新磊跟小杨爱得这么深，这么苦，你这个做长辈的，干嘛就不能退一步呢？啊，来成全这桩美事呢？你，李刚，你愿意退婚，是你宽宏大量，要成人之美。但永威的手成了残废，也是事实。新磊和小杨，都难辞其咎。这件事，已经造成了季家、徐家、方家三个家庭天大的麻烦了。不是你主动退婚就可以解决的。够了，都不要再说了。我谁都不要，总可以了吧？我不要心磊了，我也不要跟李刚在一起。行了吧？你们满意了吧？你们都放过我好吗？
就是身为方知琴女儿的宿命。那我接受，我接受总可以了吧？我接受他行了吧？是我不好，我不该挑起这样的话题，惹小杨伤心。小杨，好了好了，不哭了啊，不哭了。这下总算查清了，有了这份鉴定报告，不怕知青和凤婶不让我们认清。也不知道小杨怎么想。之前，我们季家一直给人冷脸看。不海，明天我们就去，把这事情说清楚了。啊，您别着急，您听我说呀。小杨这孩子，我们不能认。你这是什么话呀？为什么不能认呢？他是我们家的骨肉，是我们季家的血脉呀。我是深思熟虑，才决定这么做的。妈，您是知道的，新磊跟小杨爱得很深啊。所以呀、啊。要把小杨的身世说清楚，赶紧拆散他们，不能让他们铸成大错呀！不能啊！我本来也是这么想的，后来越想，越觉得可怕。上一代的恩怨，让孩子受罪了。如果他知道真相，要承受多大的打击呀、啊！再说，方家辛辛苦苦。帮着我们把这孩子养大，我们不能说认祖归宗就认祖归宗啊，总得尊重人家，不能夺人所爱啊。为了我们一家人团圆欢乐，看着人家伤心难过呀。可是，小杨是我们的骨肉啊，不海，你怎么能阻止他们俩在一块儿呢？再说了。心磊的个性你也清楚，他决定的事，谁都劝不了。他是铁了心要娶小杨的呀。是啊，所以我想了很久，才决定尽快的促成心磊和永威的婚事。可是你要知道，如果永威的手永远不能恢复，这样做，是不是太委屈了心磊了？本来我是想让心磊对永威负个道义上的责任，现在正好顺这个事，逼心磊和永威尽早结婚。我们心磊心地善良，也许会觉得良心上过不去，答应了这门亲事。也只有这个办法，才可以让心磊彻底的放弃小杨。渤海，难道我永远不能认这个孙女儿了吗？啊！我们也只能从别的地方来补偿她了。妈，我也很舍不得呀，但是我真的找不出更合适的办法了。
纪太太，您别害怕，我没有恶意，真的。你到底想干什么呀？我，我，我，我们换个地方说好吗？纪太太，纪太太。这是做什么呀？我我承担不起，你你快起来！季太太，我求求你，让我老婆见我儿子一面吧。这回我们从乡下上来，也是为了给老婆看病的，她的眼睛就要瞎了呀。那样她就一辈子也见不着儿子了。他不是你们的孩子，他是我的孩子。是。是您的儿子，可我们求您，让我们见他一面吧。如果你们舍不得，当初就不应该把孩子让给我呀。要是没有我，孩子早死了，还容得下你在这里跟我大呼小叫的？回去告诉你老婆，孩子的命是我救的，他就是我的孩子。季太太，你应该明白。儿子的住处、工作的餐厅，我们都知道。我们要是别有用心的话，完全可以直接去找他，就不用来求您了。你什么意思？想威胁我？我们不敢。在我和我老婆的眼里，您是恩人，是救命的活菩萨呀。我们就想见儿子一面。过去的事，绝对不提。明天中午，你们来海洋餐厅，我会让你见到新雷。哎呀，谢谢您，季太太，谢谢了，季太太。只不过，在新雷眼里，你们只是来用餐的客人，绝对不能跟他说任何一句话。知道了，我们知道了，一定照办。我谢谢您了，季太太，真是谢谢了，谢谢。渤海已经确定方小阳是他的骨肉，要是他知道，心里根本不是季家的骨血，我真不敢想象那种情景。要是没了这层祖孙的情分，妈对我绝不会留情面的。我跟心雷就失去了所有。怎么办？我该怎么办？谁来帮帮我？谁能帮帮我呀？需要跨越的关卡，为了自己，为了你的家，你要冷静，要镇定。为什么那么晚还来？啊，我到附近办点事。你下班了吗？快了，那我们一起回去吧。啊。妈，你脸色看起来不是很好。妈，你看起来好像很累。啊，没什么。哎，走了太久的路，走累了。你最近好像不太对劲，有心事啊？是啊，妈是有心事了。我的儿子长大了，能独当一面吗？不知什么时候就要成家立业，什么时候就会离开我。想起你小时候的模样。就觉得时间过得好快好快，忍不住就会伤感。妈
，就算有一天我成了家，有了小孩子，你还是我最尊敬的妈。这是一辈子都不会改变的，是吗？是啊，你永远是我的好儿子，永远。啊，行磊啊，你明天中午会进餐厅吗？妈，你怎么了？你是跑我偷懒去见小杨是不是？没的事，没的事。呃，是这样的，妈有两个朋友，明天中午可能会到餐厅用餐。我知道了，那我去交代一下领班，招待一下。哎。不用了，妈自己会招呼的。哎，你忙你的啊。没事的。哎，好了好了，我们快回家吧啊。啊就这儿。哦，就这儿。哎，振东啊，季太太真的答应你了，咱们这回真的能见到儿子了。哎，你瞧瞧，都到了这儿了，你还不信？这回啊，准能见着儿子了。哎呦，我好紧张啊。我们这么寒酸，儿子见到我们，会不会嫌弃我们呢？不会的，不会的啊！走吧，哎，季太太，季太太，你们来了。哎，季太太，谢谢你让我见我儿子。知道了。啊。那我们什么时候才能见到见到他呢？我好着急呀、啊！这一天我已经盼了二十六年了。季太太，这些年我越想越后悔，真觉得对不起孩子。我真不知道该拿什么脸面去见他。孩子有一天要是知道了。真不知道他会怎么怪我们呢？他永远不会知道，他已经跟你们没有任何关系了。你先生说你的眼睛可能要失明，我才同情你们，答应让你们见他。你们可别得寸进尺了。可他是我十月怀胎生下的骨肉啊！老婆，你少说两句。瞧瞧你们的模样，你们扪心自问。他乐意有你们这样的父母吗？开心自己原本出身卑微。哼，如果非要揭穿，我看只能使他更恨，恨那个告诉他事实，然后让他从云端跌入地狱的人。我不会多话的，进去吧。我叫人给你们安排了座位，一会儿呢，辛磊会到台上表演大提琴。记住你们的承诺，你们只能远远的观看，不准接近他，也不准和他说话。儿子，在忙吗？嗯，妈。啊，我以为你不在呢。怎么可能呢？你不是跟我说过中午有朋友要来吗？他们来了吗？需不需要我去招呼他们？我说了不需要。啊，嗯，他们知道你学过大提琴，嚷着要见识你的琴艺，我拗不过他们，可不可以帮他们拉首曲子？当然可以了，我等一下就过去。妈，你还有话要说吗？嗯，没事。你放心，我一会儿就过去。好。好，谢谢。
，是他，是他。就是我们的儿子，长得这么好看，这么有才华，还还会拉大提琴，真是祖上积德，祖上积德呀！别出声！我们答应过季太太。再说，为了孩子好，别让他知道有我们这样的父母。可是，你让我怎么忍得住呢？他可是我们唯一的儿子。看你儿子拉琴的架势，真是气宇不凡呐！啊，是啊，神采飞扬的，特别吸引那些年轻女孩子的目光。没事啊，需不需要帮忙啊？对不起，这餐盘很贵吧？我真不是故意的，对不起。请你不要搞这小动作，好不好？我为你们设想，你们也替我着想啊。对不起。妈，怎么回事？啊，你们都不用忙了，我叫服务员过来收拾就好了，别割伤了手。妈，他们是你的朋友啊。是是，你好亲切，怎么称呼？啊，你们叫我心里就可以了。你长得真俊，刚刚听你拉琴，很有才华，你的父母真幸福，能有你这么一个好儿子。你哭什么？啊，对不起，能来你这饭店吃饭，我们我们真的很开心。你又对我们这么好，这么客气，我老婆没见过世面，请您原谅。啊，文林啊，这是你朋友，怎么没见过
啊，呃，他是我老家多年不见的老邻居，从乡下来，你们当然没见过了。哦，原来是这样啊，呃，怎么称呼啊？啊，我姓彭，彭振东。哦，是彭先生啊？怎么样？菜色合不合胃口啊？啊，这家饭店，我们久仰大名，我的老乡来过一次，回去猛夸好。你们这里又气派又漂亮，这菜好看又好吃，呃，只是我们呃太穷酸了。哎，你们喜欢的是本餐厅的荣幸。既然是远道而来的朋友，这样吧，这顿我请客。啊，嗯，这怎么还问我妈？我爸的个性啊，就是这样的。他最喜欢就是交朋友了，对对对，他都开口了，你们就不要跟他客气了。是啊，哈哈，我这儿子啊，最贴心，最了解他爸爸，没错，喜欢吃什么尽管点吧。啊，哎呦，你们这样缠着人家，让人家怎么好好吃饭呢？干干什么干什么去？好吧，那我先去忙，嗯，我先去忙了，你们慢慢用。啊，彭先生，用餐愉快，韦玲，啊，好好招待人家。啊啊。谢谢。季太太，谢谢你让我们见儿子。他不但人长得好，又高又大的，还这么有礼貌又教养，连琴都拉得这么好。你是他的再造父母，我真不知道该怎么谢你呢。好了，别说了，说这些干什么呀？啊，该说谢谢的是我。你们也看到了，我没有让你们失望。我把孩子教养的这么好，我有意请求，可不可以，请你们以后不要再来见新磊了？这，我求求你们了！哎呦，哎，快起来！季太太，我万万不可呀！是，季太太，应该是我们谢您，您怎么反过来谢我们呢？不可以的。你们别看我外表光鲜亮丽，其实我日子过得很苦。二十六年前，我因为难产，失去了子宫，从此再也不能生育。我担不起还即将无后的罪名啊！当时我绝望至极。就在这个时候，我遇到了你们。你们给了我心磊，心磊是老天赐给季家的孩子，是季家全部的希望。我的婆婆疼爱他，我的丈夫以他为荣。要不是心磊，我早已经失去了全部。我应该谢谢你们呢。你别这么说，要不是你，孩子早没了，是你救了孩子，我们，我们应该感谢你呀、啊。是啊，是啊。我把心磊已经疼到心坎里去了。我当然知道为人父母想孩子的心情，可是，心磊的身世一旦被揭穿，那么，我的婚姻。我的家庭就彻底的毁灭了。您越说，我们越惭愧。我们没考虑您的心情，我们真的不该打扰您呢。我们只想到我们自己。我对你们这么不礼貌
，都是因为我太害怕失去心磊，我太心急了，以至于口不择言。我在这里给你们赔不是，请你们原谅我。可是，请你们可不可以答应我，以后不要见心磊了，好不好？我知道，我答应你。谢谢，谢谢你们，真是太谢谢你们了，谢谢。这些钱给你们，请你们一定收下。不不不不不、哎，一定收下呀！季太太，我们又不是卖孩子，我们也不是来要钱的。我没有别的意思，请你们一定收下呀！啊，彭太太眼睛不好，不是要做手术吗？一定需要用钱呢。这点钱算什么呀？你们给我的，是用金钱都买不来的珍贵亲情啊！请你们一定收下，好不好？季太太，您的心意，我们夫妻俩领了。可是，您得给我们一点自尊呢、啊。我们人穷，可我们志不穷啊。护士小姐，血压正常吗？啊，病人的血压很正常。啊，谢谢。来，周医生，让你费了不少心啊,啊。两位恢复的怎么样啊？有没有感觉不舒服的地方？我觉得好多了。我最担心我女儿。